pues nada, bienvenidos a las conferencias Econova que vamos a tener durante todo este mes de abril con lo más prometedor o lo más dinámico de los nuevos modelos de economía emergente. Welcome to the Econova conferences which we're doing all through April and this is all about the most promising and dynamic models of the new economy that are emerging. Contamos con personas pioneras, visionarias, que nos muestran su punto de, vi su punto de vista para eh, ca un cambio radical de nuestra manera de, de vivir, de manera de vida. We're asking some pioneering visionary people um, about their ideas for uh, the economy and what we need to do to radically change how we live. Pues ahora ya eh, pasamos el, el testigo a Estela, a José, que va a hacer la traducción, como ya decía Estela, y eh, le damos la bienvenida a Glenn. Gracias y hasta pronto. Thank you, Carlos. Now we pass to Estela. We're going to view Glenn and José is going to translate. Okay. Hello, Glenn. Hello, Estela. Hello, everybody. Uh, Glenn is talking to us because he doesn't want to be on camera. <laughs> he translates better. He translates better with his eyes shut. He said. <laughs> um, okay. <laughs> um, and Glenn is in uh, Oberlin, Ohio, uh, which you're going to hear about um, later. Eh, tenemos aquí en la cámara a Glenn, y José se ha quitado para traducir mejor. Y Glenn está en Oberlin, Ohio. Um, and uh, because it, he's going to talk about Oberlin because it's a very interesting um, transition initiative town. Va a hablar sobre Oberlin porque es una ciudad de transición muy interesante. And Glenn has a very interesting background. Um, he's worked in polymer research and electronic technology for 30 plus years, right? Mm -hmm. Yes. Y Glenn tiene eh, unos un pasado muy interesante. Trabajó durante 30 años en investigación de polímeros y ingeniería electrónica. But his lifelong passions have been music, peace and justice advocacy. Pero sus pasiones durante toda su vida han sido la justicia, la paz y la música. Then, um, in the last decade, uh, starting at age 61, he changed radically and he became a farmer rancher and permaculturalist. Pero hace 10 años, cuando tenía 61, eh, cambió radicalmente y se hizo granjero, agricultor y permacultor. And I'd like to start asking you about this interesting change. If you could tell us mm -hmm. a little bit about um, uh, what was it like being a polymer scientist in electronic technology and why you were good at it. Eh, primero, eh, me gustaría preguntarte algo sobre ti eh, para empezar. Eh, ¿Cómo era ser eh, un, un científico de polímeros y electricidad y por qué se te daba bien? And then your transition and, you know, how you connected that, how that connects to becoming, well, a climate activist, really. Y luego tu transición, ¿cómo se conecta eso a ser un activista del, del clima y el clima. medio ambiente? Ok, well. Uh, yes, it, what was it like uh, in polymer science and in electronic technology? Uh, you know, these were jobs and these supported you know, the family and they supported things that I thought were important because I, I, I uh, tried to spend what time I could uh, working on them uh, whenever possible. And um, the, uh, the polymer... <laughs> Bueno, cuando era científico de polímeros e investigador de electricidad, em, perdón, de electrónica, eso, de electrónica em, eran simplemente trabajos que hacía para mantener la familia y para poder conseguir cosas que me parecía que eran importantes entonces. And uh, what, it, what, what it was like was I had some pretty good jobs. They suited the technical part of me. I have a couple of parts of me, though. I have uh, a, a more uh, um, a, a softer side, uh, one that's more uh, empathetic and, and understanding, and, and uh, 
uh, less analytical, but uh, the uh, I was very good at the analytical part of it. Um, estos trabajos encajaban bastante bien con mi parte eh, analítica, que tengo varias partes, y una de ellas más empática y más suave y más... Eh, um, eh, pero estos trabajos conectaban mejor con mi parte analítica y científica y tecnológica. I had limited training in physical sciences and in mathematics, but I learned that well and I applied it and I, I love to use it and I still do. Eh, tuve una formación limitada en ciencias físicas y matemáticas, pero me encantaba aplicarlas y todavía lo hago. As a research assistant in Polymer, polymer research, um, I had a unique opportunity to really understand the processes from the point of view of the chemistry side and the chemical engineering side and also the day-to-day -day operation and how instrumentation worked, how, you know, how all of this fit together. And it was very unique. And cuando trabajaba como ayudante de investigador de polímeros, tuve la oportunidad de ver el lado de investigación química, pero también el lado del día a día, de cómo funcionaban los aparatos, eh, cómo eh, se movían los procesos, y era algo bastante único. And at some point, the company needed scientists, uh, and they had let go a number of the scientists on the projects I was working on. Pero llegado un punto, la compañía eh, eh, echó algunos de los, de los científicos y para añadir otros nuevos. Y en el proyecto en el que estaba trabajando, algunos de ellos eh, fueron sacados. And so I tackled these projects, some of which had been around for a decade or two, and applied what I knew about the basic chemistry and chemical engineering and and uh, was able to solve some of these problems in uh, much less than a decade, let's say. Así que afronté estos problemas que habían estado en, pro en progreso durante una década, algunos de ellos, y apliqué las bases que sabía de ciencia y conseguí resolverlos. Eh, algunos de ellos en, en menos, una, bastante menos de una década. And so, so you, it was you, you were very good at like putting like the theory, but to, you know you did engineering basically, which is problem solving, but with mm -hmm. this base, scientific base. Así que lo que se te da bien es aplicar la teoría, porque lo que hiciste fue ingeniería, que es básicamente resolver problemas, pero usando esta base científica. Yes, some of the stuff was uh, actually fairly simple, but it was often overlooked by by scientists that uh, had a lot more training than I did. I, some was just as simple as adjusting the pH, and that solved a huge problem. Uh, another thing was just confusing. I'll, I'll, I'll stop. <laughs> I'll put the finger up when it. Yeah, right. <laughs> I see that. <laughs> Sí, algunos de estos problemas eran muy simples eh, y eran cosas que se podían resolver de forma muy sencilla, aunque científicos con mucha más experiencia que yo no se habían dado cuenta. Por ejemplo, en uno de ellos simplemente había que cambiar el pH y se solucionaba un problema enorme. A chemist I worked for tried to adjust the reaction rate, and I saw it as a an engineering problem and worked on solving it from the point of view of removing the heat of reaction. Eh, uno, de, uno de los científicos con los que trabajaba estaba intentando controlar el, el ratio de una reacción y yo lo vi desde un punto de vista de ingeniería y entonces pensé en quitar el calor que se producía en la reacción para regularla. And these things all worked and we ended up with uh, new products. Y todas estas cosas funcionaron y conseguimos nuevos productos. And all of this is very relevant to economics, strangely mm -hmm. enough. I, Because I it's exactly this kind of 
connection of sciences, but very practical, uh, common sense things that often um, make innovators like you were. Y esto, ah. <laughs> todo esto es muy relevante para la economía porque es este tipo de cosas de conectar las ciencias básicas entre sí y aplicarlas lo que es muy relevante y que necesitamos hacer ahora mismo y que hacen gente innovadora como tú. And how did you go it take these kinds of skills into um, what you're doing now and how did you do that translate translation? ¿Y cómo llevaste tus habilidades a lo que estás haciendo ahora y cómo sucedió esa transición? ¿Cómo la llevaste? Well, Stella, you asked to uh, me to submit five points about what I would do to change the economics. Eh, bueno, Stella, me habías dicho que indicara cinco puntos que consideraba importantes para cambiar la economía. And the first one I mentioned had to do with learning, how to learn different things, how to think differently about the world. Y el primero tenía que ver con aprender cómo aprender nuevas cosas y cómo pensar de forma distinta sobre el mundo. <laughs> okay, I was asking you um, about what, um, you know, what is it you're actually doing now? We said you're a farmer, um, mm -hmm. uh, mm -hmm. a rancher and permaculturist. What does that mean? Eh, bueno, te estás preguntando sobre lo que haces ahora. Dijiste que eres un granjero y ranchero y permacultor. ¿Y qué significa eso? Well, I I started learning about this new paradigm and realized a number of things about that. And one of the things that really got me going was the the problem of climate change, and that uh, translated into uh, some of these other things. Um, pues aprendí sobre este nuevo paradigma y entonces eh, me encontré con ciertas cosas y una de ellas el problema del cambio climático y entonces pensé en cómo se relaciona esto con lo demás. Most climate activists are working on what I call uh, defense. They're trying to stop emissions, so they're taking a defensive stand. Eh, la mayoría de activistas de cambio climático uh, hacen lo que llamo defensa porque intentan parar las emisiones, entonces toman una postura defensiva. And what I work on is trying to get carbon out of the atmosphere. I'm active in that, so that is taking the offense and playing that uh, role. Um, y yo lo que hago es um, tomar la ofensiva y actúo para quitar carbono de la atmósfera y eso es en lo que trabajo ahora mismo. And when I learn, okay, uh, yeah, uh, how do you do that? And that's with farming and permaculture and, and those types of things and, and um, y lo, esto se hace con, con siendo un granjero y haciendo permacultura y esas cosas. Nature actually does the work realmente la naturaleza hace el trabajo. It's called photosynthesis. Se llama fotosíntesis. That takes carbon dioxide and water and turns it into sugars. Y coge dióxido de carbono y agua y lo convierte en azúcares. And with the help of DNA y con la ayuda del ADN, it turns it into plant life. Lo convierte en vida vegetal. And this plant life has, it comes from the carbon dioxide in the atmosphere. Y esta vida vegetal viene del dióxido de carbono en la atmósfera. And much of that productivity that photosynthesis provides y mucha de la productividad que proporciona la fotosíntesis becomes food for microbes se convierte en comida para microbios two-thirds of the productivity of a plant dos tercios de la productividad de una planta 
if it is healthy, gets exuded out of the roots to feed the microbes. Se exuda por las raíces para alimentar a los microbios. So you might have approximately 20% of the plant above ground. Así que puedes tener aproximadamente el 20% de la planta por encima del suelo. And you have the roots and all those sugars feeding microbes underground. Y tienes las raíces y todos esos azúcares que alimentan microbios bajo el suelo. That can be 80% of the productivity. Eso puede ser el 80% de la productividad. And this can be done with any number of kinds of crops. Y esto se, se puede hacer con una gran cantidad de distintas especies de plantas. One of the easiest and most productive ways to do that is by grazing. Y una de las formas más fáciles y productivas de hacerlo es con el pastoreo. In fact, perennial systems in general keep the ground covered and don't erode topsoil. De hecho, los sistemas perennes en general mantienen el suelo siempre cubierto para que no se erosione la capa superficial del suelo. And provide for this exchange of carbon throughout the growing season. Y proporcionan lo necesario para que este intercambio de carbono suceda durante la época de crecimiento de plantas. Thank you And so much, Ben. I want to just point out sure. that mm -hmm. I love, thank you for going very slowly in mm -hmm. explaining <laughs> what is perhaps, although not recognized, the foundation of all economics and of all um, common sense right now and exactly the economics that is completely ignored in most, if not all, talk of economics. <laughs> eh, muchas gracias, Glenn, por ir tan despacio explicando <laughs> la, lo que es el fundamento de todas las economías y que es algo, y, y, del, y es algo de sentido común, pero que no se explica ahora mismo en ninguna charla de, econo de economía. Yes, you're exactly right. This is foundational. Nat nat natural capital is the foundation of all other forms of capital in economics. Sí, exacto. Esto es el fundamento. El capital natural es el fundamento de cualquier otro tipo de capital en la economía. And the living forms of this capital can be regenerated and can increase in the amount of life that is being produced. Y las formas vivientes de capital pueden regenerarse e, y aumentar la cantidad de vida que se está produciendo. It's, yeah, it's, it's an exciting system. <laughs> it, it does generate, uh, it, it, the possibilities are extremely, um, okay, things can happen very rapidly. Eh, sí, es un sistema muy emocionante. Hay muchas posibilidades y las cosas pueden pasar muy rápido. How did it happen for you concretely? Like you went from this polymer scientist electronic engineering into farming. What happened? ¿Y ¿Qué pasó para ti en concreto? Fuiste de ser un científico de polímeros e ingeniero de electrónica a ser un granjero. ¿Cómo pasó eso? I had this insight that I needed to learn more about climate change. Eh, tuve esta visión de que tenía que aprender más sobre el cambio climático. And I immediately understood that there was too much carbon in the atmosphere. E inmediatamente entendí que había demasiado carbono en la, en la atmósfera. And as a chemist, I, I knew that there are reverse types of reactions. Y siendo químico, sabía que hay algunas reacciones que son inversas. And I realized we could do things like make biochar or possibly come up with other chemical reactions to solve the problem. Y me di cuenta de que podíamos usar el biocarbono, el biocarbón y otros tipos de técnicas para resolver el problema. 
but nothing could match what nature could do or is doing. Pero nada se podía comparar a lo que la naturaleza hace. And so when I learned about soil and the fact that there is more carbon underground than there is in the atmosphere and in the uh, in plant life. Entonces, cuando aprendí sobre el suelo y sobre que bajo el suelo hay más carbono que en la atmósfera y en la vida vegetal. And I learned that in a permaculture course, by the way. Y aprendí eso, por cierto, en un curso de permacultura. I started looking at how do you get carbon into the soil because it is so rapid and so massive. Entonces empecé a investigar sobre cómo conseguir que el carbono entre al suelo porque es tan rápido y tan impresionante en cantidad. So I started learning about grazing and uh, read what I could, took workshops. Así que empecé a aprender sobre el pastoreo, leí todo lo que pude, fui a talleres. And two years ago, I bought uh, 24 sheep. Y hace dos años compré 24 ovejas. Some fencing. Eh, eh, vallas. And found a person that uh, would let me borrow his land for a few years. Y encontré una persona que me dejó tomar prestada su tierra durante un par de años. And found that what they were saying about soils was true. Y descubrí que lo que decían sobre el suelo es cierto. On five acres of pasture. En cinco acres de pastos. Last year we were able to put the equivalent of 50 tons of CO2 in the soil. El año pasado pudimos meter el equivalente de 15 toneladas de carbono dentro del suelo. Very good far... economics. Yes, economics. excellent economics. Sí, es una economía excelente. Just the carbon. And of course you get the sheep, right? Yes, right. And it costs maybe Solo about the same amount. Oops. Solo el carbono y por supuesto también tienes las ovejas. And it costs about the same amount of a, as a down payment on a hybrid car, for example. Y cuesta lo mismo que el pago de entrada de un coche híbrido, por ejemplo. Which might save maybe a ton or so of carbon per year. Que quizás podría llegar a ahorrar una tonelada o así de carbón al año. But this investment saved our entire family's carbon footprint. Pero esta inversión redujo a, a nada la huella de carbono de toda mi familia. And it will continue to do so for this foreseeable future. Y continuará haciéndolo en el futuro próximo predecible. Okay, because you actually live in, a, in town, right? You live in Oberlin. That's which, right. Uh, mm -hmm. and, and you're also involved in the Oberlin project. Um, tell us a bit about the Oberlin project, how you got involved with that and what it is. Okay. Eh, pero realmente vives en la ciudad, en Oberlin, y estás involucrado en el proyecto de Oberlin. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué es el proyecto de Oberlin? Well, I obviously have an interest in land use. Eh, obviamente estoy interesado en el uso de terrenos. And the Oberlin project uh, was started a few years ago by David Orr, a professor here. Y el proyecto de Oberlin eh, fue iniciado hace unos años por David Orr, un profesor aquí. His vision was to design the community. Y su visión fue, era diseñar la comunidad. To be much more resilient. Para que fuera mucho más resiliente. And the centerpiece of this would be uh, green buildings, uh, green infrastructure in in town. Y la, la pieza central de esto sería hacer infraestructuras verdes en la ciudad. But there was also a component uh, called, that David called 
a, a green belt, which was conceived to be roughly 20,000 acres in the Oberlin uh, surrounding area. Pero también había otro componente que David llamó un cinturón verde que ocuparía más o menos 20.000 acres en las zonas de alrededor de Oberlin. It, it was very loosely defined. Y se definió de forma muy aproximada. And soil sequestration was not well understood at the time. Y, pero por entonces no se entendía bien el, uh, el secuestro de carbono en, hacia el suelo. So my vision and understanding was able to help push the idea of uh, land use to sequester carbon forward. Eh, entonces mi visión y mi entendimiento ayudaron a que eh, avanzara la idea de secuestrar el carbono. So what I do is I'm not a staff person, but I assist in the knowledge base of, of this type of idea. Y lo que hago es no soy una persona que trabaja oficialmente para este proyecto, pero soy una persona que proporciona conocimiento para la base de información de esta idea. I've, I stay in touch with people that I know that are pushing this uh, uh, new paradigm. Me mantengo en contacto con personas que conozco que también están impulsando este nuevo paradigma. And I've been able to invite or help organize getting uh, a couple of prominent uh, uh, prominent visionaries to Oberlin. Y he conseguido organizar e invitar a algunas visionarias a Oberlin. And to help uh, increase the knowledge and actually participate in projects. Y ayudar a que aumente el conocimiento y que realmente participen en proyectos. Uh, one of those is Dan Kittredge. Uh, you can find him at bionutrient.org. Uh, uno de ellos es Dan Kittredge. Que puedes encontrar en bionutrient.com, bionutrient.com, en inglés. And he focuses on getting the healthiest food possible. And we also mentioned how growing plants can actually feed microbes and sequester carbon. Y él se enfoca en cómo cultivar la comida más sana posible. Y estuvimos hablando en cómo hacer que crezcan plantas realmente eh, alimenta los microbios y forma suelo. And one of the four, five points I mentioned was about goodness, knowing what good is. Y uno de los cinco puntos que he mencionado es sobre lo que es el, las cosas que están bien y qué es lo, el, cómo valoras lo que está bien. And one of the th things about good food is that we don't often understand what it is. Y una de las cuestiones con buena comida es que muchas veces no entendemos lo que es. When we, excuse me a second here, my power cable slipped and I'm going to run out of power. Okay. I'm sorry. <laughs> Give me a second. Soltó el cable de electricidad y me voy a quedar sin batería. There we go. Okay. Um, people think that organic is good. La gente cree que, que algo sea orgánico es bueno o ecológico, de cultivo ecológico. And it often can be. Y muchas veces puede ser así. But some people say, oh, look at this. You know, the worms are eating it. It must be good. Eh, y la gente dice, oh, mira esto, los gusanos se lo están comiendo, tiene que ser bueno. But what do worms and insects do? They decompose things that are not healthy or dead. Pero ¿qué hacen los insectos y los gusanos? Descomponer cosas que no son sanas o están muertas. So, 
I'm looking for things that resist insects and decomposition. Así que busco cosas que resistan a los insectos y la descomposición. And that's what Dan was presenting, how to do that. Y eso es lo que estaba presentando Dan, cómo hacer eso. One thing he does is he is interested in developing ways to measure this. Una cosa que le interesa es que quiere desarrollar formas de medir esto. And there is one method that is very inexpensive and readily available. Y hay un método que es muy barato y es, es muy fácil de conseguir. And what I have in my hand here is a bricks meter. Y lo que tengo aquí en mi mano es un medidor de bricks. It's a refractometer that measures the um, dissolved material in sap of plants. Y es un refractómetro que mide la cantidad de material disuelto en la savia de plantas. The more dissolved material, that tends to mean that there's uh, more nutritious content in the food. Y cuantos más materiales disueltos significa normalmente que hay más nutrición en la comida. I put a couple drops on it, look into the light, and I see a scale from 0 to 20, and it tells me that roughly the percent uh, of uh, nutrients in the sap. Eh, pongo un par de gotas, lo miro a la luz, y hay una escala de 0 a 20 que me dice más o menos el porcentaje de nutrientes en la savia. People that have studied this have come up with a chart, and they uh, determined that uh, things that aren't as healthy get a poor or average number, and things that are good or excellent uh, get higher numbers. And uh, e even uh, in the excellent range, you're tending to resist uh, uh, infestations from insects and diseases. Y las personas que han estudiado esto han creado esta tabla en la que te dicen los niveles normales, buenos y malos en distintas plantas. Y so, han visto que eh, cuando las mejores comidas son las que tienen mejores niveles y además que cuando las plantas tienen niveles muy altos son muy, se les da muy bien resistir eh, infecciones, insectos, plagas. So I want to have a higher BRICS reading. I want to be good or excellent. I don't want to be poor or average. Eh, así que buscamos tener un, una medida de BRICS eh, que sea muy buena o excelente, o no una que sea normal o pobre. And you take that machine to the market, right? Y yes. Y lleva la máquina al mercado, ¿no? Sí. Yes. And uh, one of the first times I took it to the market, uh, one farmer had uh, strawberries with a 14. That's considered uh, on the excellent, uh, in the excellent range. Sí, una vez que lo llevé al mercado, había un agricultor con fresas que tenía un 14, que se considera en el rango de excelente. Others had 8 or 11. Y otros tenían 8 u 11. But people liked the bigger ones that had the 11. Pero a la gente le gustaban las que eran más grandes, que tenían un 11. So they sold a lot better than the smaller ones that actually had a lot higher nutrition. Así que se vendían mejor que las que eran más pequeñas, pero tenían mucha más nutrición. And these were all organic, yes? Uh, the, the 14 was organic. The 11 was not organic. No. And yes, I think the 8 was. Y estas son todas ah. ecológicas. No, la del 14 era ecológica, la del 11 no, y creo que la del 8 sí. So that's so the have... nutrition, which is very, very important because it, in terms of like what, uh, what is cheap and what isn't, and because all of this rep uh, um, repercute is influences, influences <laughs> our health in a huge way, which can then mm -hmm. cost a lot of money. Así que todo esto es economía de la nutrición, eh, porque en términos de lo que es más barato o más caro, algunas cosas más baratas pueden luego influenciar nuestra salud, eh, de forma que ah, tenemos que pagar mucho más dinero después. And that is the kind of thing that Dan Kittredge was teaching. 
y esa es una de las cosas que Dan Ketchrich enseñaba. And uh, it even translates into productivity. E incluso eh, está relacionado con la productividad. A plant geneticist or plant breeder will say that corn has a potential yield of approximately 1,100 bushels per acre. Y una genetista o una persona que cruza maíz puede decir que el maíz tiene más o menos una productividad de 11.000 eh, bushels, no sé cómo se traduce, por acre. Average yields in the U.S. are typically 150 and maybe up to 200 bushels per acre. What's a bushel? Más o menos. A bushel is a, is, a, is a measure. It's a basket size uh, quantity. It, it translates, I think the average test weight of corn in a bushel is about 56 and a half pounds. Un bushel son como 56 um, libras. Que libras. Son como 30 mm -hmm. y en kilos. kilos. ¿No? 20 y algo, 30 kilos. Okay. 20, 30 kilos. <laughs> Thank you. We didn't know what the bushel was here. 20, 30 kilos. Okay. Es entre 150 y 200 por acre. And you'll find that farmers can exceed this by doing some simple things on in treating the soil and uh, feeding the plants so that the plants feed the soil even more. Pero Puedes ver que los agricultores puedan hacer esto mucho mejor alimentando las plantas para que ellas puedan alimentar el suelo mucho mejor. Some of you may have heard of intensive rice production. Puede que algunas hayáis oído sobre producción intensiva de, de arroz. Farmers in India, and China and Southeast Asia have found that they can produce multiples of average yields. Eh, granjeras en China y la India y el sudeste de Asia han descubierto que pueden producir muchas veces más de la de la producción eh, media. By growing rice using biological methods instead of the older traditional ones. Cultivando arroz usan, usando métodos biológicos en lugar de, en lugar de los que usaban antes tradicionales. The current record, I think, is by uh, a farmer from India who produced about 22 and a half tons per hectare of rice. Y el, el record ahora mismo creo que es de un granjero en la India que produjo 22 toneladas y medio de arroz por hectárea. And so in terms of like that's kind of triple benefit economics, we get yes. much better yields. We mm -hmm. take away, and we don't create, but we take away even pollution, and it sequesters carbon. Así que esto es como una economía con triples beneficios. Eh, conseguimos mucha más producción, eh, reducimos la contaminación, y tomamos carbono del aire. Well, four really, or more probably, but the other one yes. is best. Right, nutrition. I was going to say. Yeah. <laughs> y, oh, right. no, cuatro, incluso más. El cuarto es mejor nutrición. And you're not eroding as much soil. In case of rice, you're not flooding the paddies, so you're not emitting anywhere near as much methane. Y no estás erosionando el suelo. En el caso del arroz, por ejemplo, no llenas las terrazas de agua y entonces no se emite ni de lejos tanto, tanto metano. You're absorbing much more water into the landscape. Absorbes uh -huh. mucha más agua dentro del paisaje. <laughs> And that's so that really good economics. That's the thing. Yes. We have to get that in. That economics. But apart from that, you know, the, um, and I'm, I'm glad you talked first about the solutions, but can you say something about um, what you know of how devastating climate change can be? Y estos son economías geniales. Y me encanta que hayas hablado de las soluciones primero, pero ¿puedes contarnos un poco más sobre cuán de devastador puede ser el cambio climático? Let me preface this by just saying that even without climate change, we have some extremely serious issues. Eh, vamos a empezar esto diciendo que incluso sin el cambio climático, 
tenemos problemas extremadamente preocupantes. Our ecosystems are being destroyed, resulting in extreme desertification and biodiversity loss. Nuestros ecosistemas están siendo destruidos, lo que resulta en desertificación y pérdida de biodiversidad enormes. Climate change will be equally devastating, if not much more devastating. Y el cambio climático será igualmente devastador o incluso más devastador. And it's already having a considerable effect. Y ya está teniendo un efecto considerable. Dr. James Hansen, uh, just five years ago, announced that we should not exceed 350 parts per million of CO2 in the atmosphere for very long. Y James Hansen, hace cinco años, dijo que no deberíamos exceder el, la medida de 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera durante mucho tiempo. 25 years ago, he spoke before the U.S. Senate and said that uh, climate change was a serious problem. Y hace 25 años habló antes del Senado de las Naciones Unidas y dijo que, que el cambio climático era un problema serio. Little did he know that the climate was exceeding 350 parts per million that very year but they had not discovered that 350 was the important number. Y no sabía que ese mismo año iba a superarse la medida de 350 partes por millón, aunque todavía no se sabía que esa medida ya era el límite. And we've been above this limit for 25 years now, and that may even be higher than what we would need in order to have a stable climate. Y ya llevamos 20 años por encima de ese límite y, y posiblemente sea mucho más de lo que podemos soportar si queremos un clima estable. That's one reason we need to play more offense rather than the, just the defensive game of trying to stop uh, fossil fuel energy. Así que esta es otra razón por la que es tan importante la, eh, eh, tomar una posición ofensiva en lugar de simplemente estar a la defensiva intentando reducir el uso de combustibles fósiles. And why it's important yeah. to put this at the, you know, to kind of really realize it's pointless talking about any economy if we don't address this, because if exactly. this goes really bad, we're not going to have any economy. Y tenemos que recordar que esto es muy importante, porque si no tratamos con estos problemas, no va a haber ninguna economía. Look at what happens with uh, an energy crisis. Eh, mira lo que pasa en las crisis energéticas. Look at what can happen very quickly in a situation like Cyprus. Y mira lo que puede pasar muy rápido en situaciones como la de Chipre. The economy can go to hell in no time at all for a number of reasons. La economía se puede derrumbar en nada de tiempo por muchas razones. So this, I think, needs, uh, is a, Stella, that's a very good point and one that we really need to focus on. Así que, sí, Stella, creo que esta es una cuestión muy importante y en la que necesitamos enfocarnos. And we have the privilege of, like, this a wonderful range of speakers. And Nicole Foss, who's speaking next week, yes. I think, um, mm -hmm. she has, a, she's an expert on, you know, she actually says the economy part is the first that, goes bad and you're much more specialized in the what supports that from the bottom but she will tell us about this other part so we can leave that part yeah. <laughs> y tenemos and el enorme privilegio de tener este panel de grandes de personas expertas y Nicole Fox que hablará la semana que viene eh, dice que la parte de la economía es lo primero que se derrumba pero tú no estás hablando de esta otra parte que es la que es la, el fundamento de, de la economía en sí. Yes, Nicole is brilliant and she will tell you much more than I can. Sí, Nicole es brillante y os contará mucho más de lo que yo puedo contaros. Can I uh, just uh, 
reiterate that we have been above 350 parts per million for 25 years. Eh, solo quiero repetir que hemos estado por encima de 350 partes por millón por 25, durante 25 años ya. A big part of the problem is not what we are emitting now or will emit. Y gran parte del problema no es lo que estamos emitiendo ahora o lo que emitiremos. But what has already been emitted. Sino lo que ya se ha emitido. So if we don't remove some of what we emitted, we are faced with more of what we are experiencing now. Así que si no absorbemos parte de lo que hemos estado emitiendo, vamos a experimentar más de lo que estamos afrontando ahora. I've spent six decades emitting a lot of CO2. Y yo he estado seis décadas emitiendo un montón de dióxido de carbono. And my parents spent their whole lives doing the same thing. Y mis padres es, estuvieron todas sus vidas haciendo lo mismo. But I think the climate movement tends to just say, okay, we're not going to worry about that stuff. We're just going to try to stop any more from happening. Pero el movimiento de cambio climático normalmente lo que hace es simplemente pensar, no vamos a preocuparnos de esto, sino a impedir que empeore más aún. And what I love about your work is that, you know, people get very hopeless about this picture when, when you mm -hmm. present it, so they tend to shut down. Y lo que me encanta de tu trabajo es que la gente normalmente eh, al presentarles esta cosas les pierden toda su esperanza y se cierran completamente. But in fact the solutions are easy, relatively easy, very good economics all round. You know, we've we looked at these five times five benefits. Pero las soluciones son muy fáciles y son una economía genial en todos los sentidos. Ya hemos visto, por ejemplo, estos cinco beneficios. And all we have to do is learn how to put it all together. Y lo único que tenemos que aprender es cómo unir todo. And you're doing it brilliantly. So tell us more about what you do. <laughs> y tú lo estás haciendo de forma brillante, así que cuéntanos más sobre lo que haces. If you want, uh, just say something about the New Agrarian Center and a few yes. other of the thinkers mm -hmm. that inspired you. Because we're going, right. um, we can go over time, but I'd like to leave time for questions. If you could briefly say something about the Agrarian Center, which is your mm -hmm. other project. Mm -hmm. and whatever else you, you think is important to get in. Yes. Podría hablarnos ahora un poco sobre el nuevo centro agrario, que es otro de tus proyectos. Eh, aunque al final dejaremos tiempo para preguntas, pero puedes contarnos un poco sobre esto ahora. The new agrarian center is an umbrella for two projects. One is uh, City Fresh, which distributes food from local farmers into, uh, into cities. Um, el nuevo centro agrario es parte de, incluye dos, es un proyecto que incluye dos partes. Una es eh, Fresco en la Ciudad, que es un sistema para distribuir comida fresca a personas que viven en la ciudad. And another is the Jones Farm, which is an educational farm, the land of which is owned by Oberlin College. Y otro es el proyecto de la granja de Jones, que es un proyecto educativo en el que el terreno es propiedad de la Universidad de Oberlin. And I am working with them to provide some educational opportunities. Y trabajo con la universidad para proporcionar algunas oportunidades educativas. And to experiment with some of the techniques I've learned about biological farming to produce the healthiest and most abundant crops. Y para experimentar con algunas de las técnicas que he aprendido sobre eh, agricultura biológica para producir la comida más saludable que podemos. So I do farming to help uh, develop some of these ideas and I do ranching to help develop some of the other ideas. Así que Hago agricultura aquí para desarrollar algunas de estas ideas y luego trabajo con animales para desarrollar otras ideas. And I've categorized a number of uh, ways of doing things. Y he categorizado un, un, una cantidad de formas distintas de hacer las cosas. Like Stella says, there are so many 
possibilities and so many excellent ways of, of doing this economically and, and, and it's totally feasible. Y como dijo Estela, hay tantas formas de hacer esto que son eh, muy productivas económicamente y es totalmente factible. And I, I, I have a resource page on my website. Y tengo una página con recursos en mi web. And you can find that on the, the Wiser site under my uh, biography. Y está en, bajo mi biografía en nuestras páginas. Uh, the page is called uh, Reverse. We, okay, 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 good, good. You just put it there. Excellent. Yes, and we have, and, and, and Glenn is a resource uh, on, mm -hmm. um, himself on the course that we're going to do for Ecoeconomics. And you can have this information also in Spanish in the ebook, uh, in the Permaculture Science ebook. Eh, y Glenn en sí mismo es un recurso para el curso de ecoeconomía que vamos a hacer. Y también tienes esta página en español en nuestro libro E de, de diseño de permacultura, el manual online de diseñadoras de permacultura. There are amazing things that people are doing. Some are uh, simply disturbing uh, desert soil and grasses are growing when the seasonal rains hit. Y hay cosas impresionantes que la gente está haciendo. Algunas de ellas es eh, alterar el suelo del, de los desiertos y entonces cuando vienen las lluvias crecen hierbas. Previously, rain would run off. Cuando antes la lluvia simplemente corría y se iba del terreno. But now the limited rains help the seeds that are there to germinate. Pero ahora las lluvias, aunque son limitadas, ayudan a que germinen las semillas que están ahí. There's examples of ranchers doing this, and they then start grazing. Y hay ejemplos de, de rancheras, personas que, que trabajan con animales, que hacen esto y luego empiezan a pastorear esos terrenos. Some are conservationists, and they use at some or all of their land uh, as uh, a conservation site by rewilding, introducing wild species back into the landscape. Y algunas de estas personas lo hacen para conservar, entonces dedican parte o la totalidad del terreno para introducir especies salvajes de nuevo. And then their cattle can be used to develop and rehabilitate other lands. Y entonces su ganado se puede usar para, desar para desarrollar y rehabilitar otros terrenos. And there's lots and lots of examples um, that are just yes. brilliant that we mm -hmm. can't go into. I, I love, it's a huge privilege right. to talk to people like Glenn because, uh, you know, he, he taught me of some more that I didn't know of. Y tenemos muchos, muchos otros ejemplos. Y es un privilegio hablar con gente como Glenn porque hasta me enseñó varios ejemplos que no conocía. Okay, pero vamos, uh, but we're going to let them for the wiser group where you can actually talk with Glenn uh, in mm -hmm. his... Yeah, uh, please do and ask him more things. Pero vamos a dejarlos para los diálogos en el grupo de Wiser en el que puedes hablar directamente con Glenn en su chat y preguntarle más cosas. Because some people are actually getting very rich with the ingenious way of using nature's productivity. Porque algunas personas de hecho se están haciendo muy ricas con estas formas ingeniosas de usar la productividad de la naturaleza. Including in the destructive economy that we're in. Incluso en la economía destructiva en la que estamos. So imagine if we combine that with things like complementary currencies, with cooperatives, with all these other eco-economics facets. Así que imagínate lo que podríamos lograr si combinásemos esto con las monedas complementarias, las cooperativas y esta otra faceta de la eco-economía. And I would encourage you to look at uh, Glenn's five points, which he didn't go into, to, you know, to all of them, but they're, they're very clear. But the last one I love do more than you think you can do. <laughs> Pero os animamos a visitar los cinco puntos de Glenn, eh, que no los desarrollamos todos, pero me encanta el último que es, haz más de lo que crees que puedes hacer. Be alert, be creative, collaborate and form relationships. Estate alerta, sé creativa y forma, eh, colabora y forma relaciones. The vision must be of a brilliant, amazing, abundant world, nothing less. 
la visión tiene que ser de un mundo brillante, impresionante y abundante y nada menos que eso. Love that vision. Me encanta esa visión. Would you like to add anything else? Are you happy to go to questions? ¿Te gustaría Just añadir that... pregunta? Just that uh, if you if you take nature and and life and love and you put them all together, nothing can compete with that. Eh, simplemente que si tienes la naturaleza y la vida y el amor y lo unes todo, nada puede competir con eso. It's up to us to dovetail and work ourselves into this type of of uh, way of doing things. Y es nuestra tarea el aproximarnos y llegar a esta forma de hacer las cosas. Ok. Um, Carlos, hay preguntas. Uh, and have you got any questions? If, um, I, don't, I haven't been following the chat. Sí. Eh, muy bien. Eh, vamos a algunas preguntas. Solo una puntualización. Es muy gratificante escuchar a personas que tienen tantas cosas interesantes que contarnos. Muy interesante. Carlos wants to say it's wonderful and really gratifying to listen to people who got so much good stuff to share. <laughs> so much knowledge and good stuff to share. Thank you, Carlos. Vamos a la primera pregunta de Cristian. Eh, nos dice, ¿se puede utilizar alta tecnología de capacitadores en un proceso de permacultura? Hay desarrollos de super, super capacitadores en base a nanotubos de carbono ¿Eso va en contra del proceso permacultural? Si es complicado, lo, te lo copio y pego. Porque la ah, pego. si lo pones, um, estaré bien. Así lo hacemos. Christian asks, uh, is it okay to use high technology like capacit capacitors in, in permaculture? For example, there are some super, uh, super capacitors that use carbon nanotubes. Uh, does it go against the permacultural process? I, I think it has to do with which paradigm you're involved in. If you're in the, the typical world's paradigm, it can be, uh, you know, it, it, it can be co-opted, it can be appropriated for, for things other than, uh, you know, simply um, helping uh, the existence of, of, of humanity and of nature. And I, I think, uh, you know, it... Uh, Uh, I, like I said, I was involved in polymer research. Yes. Eh, pues creo que depende del paradigma en el que estés, porque en este paradigma actual se puede modificar y tomar para usarlo eh, para ciertos fines que no son permitir que podamos vivir en cooperación con la naturaleza. Eh, y yo estuve trabajando en investigación de polímeros. And uh, when I was working in research. I was aware of a dissonance between what I was thinking and, you know, what I was doing. Y en, mientras trabajaba ahí, me di cuenta de que había una disonancia entre lo que pensaba y lo que estaba haciendo. If you have established a wholesome worldview and you still feel that dissonance, I think that that is where I would draw the line. Y si has establecido una visión del mundo muy completa y notas esa disonancia, ahí es donde yo marcaría la línea que separa las cosas. Let me add one more thing. I think it's important to understand the accounting of what we do. Eh, quiero añadir una cosa más. Creo que es importante entender la contabilidad de lo que hacemos. I could have bought a hybrid car. Podría haber comprado un coche híbrido. But nature is much more powerful, and for the same investment, I can do to, uh, 50 times as much to help the world. Mucho más poderosa, así que con la misma inversión puedo puedo conseguir 15 veces más efecto para ayudar al mundo. And one I example of what we're doing now in terms of this kind of economics, because I read his question a bit like, is high technology ever appropriate in general? Y un poco es esto que estamos haciendo ahora eh, con estas conferencias, porque vi en su pregunta algo como, ¿puede ser apropiada en alguna situación la alta tecnología? En permaculture, absolutely. 
but it depends how you use it. Like for example, we're using very, very high energy equipment here, Te internet mm -hmm. and all this stuff, incredibly high technology, very, very high energy in total, but doing this conference doesn't add anything practically to the energy balance and it could compensate enormously. Pero en permacultura, por supuesto, pero depende de cómo lo uses. Por ejemplo, en estas conferencias, lo que estamos haciendo usa tecnología que tiene un montón de energía acumulada en el total y estamos usando internet y ordenadores y electricidad. Que, pero en la forma en la que lo estamos usando, estamos produciendo costes que son mínimos en el total, pero oh, estamos aumentando muchísimo los beneficios que podemos lograr. Mm -hmm. If one or two people adopt some of these ideas and can sequester 50 tons or 500 tons of CO2 because of that, then there's no question that this technology is valuable. Pero si una o dos personas pueden adoptar esta tecnología y usarla para atrapar 15 o 500 toneladas de carbono, entonces no hay duda de que esta tecnología puede ser valiosa. There are two words that I consider. One is necessary and another is sufficient. Some of these things may be very necessary. It's very necessary to, I think, uh, take care of your own personal food system. But is that sufficient to solve these massive problems? Ask Jeff Lawton uh, and he'll say, yep, he'll say. Hay dos palabras que me gusta tener en cuenta que son necesario y suficiente. Y, por ejemplo, puede ser muy necesario ocuparte de tu propia comida individual, pero es suficiente para afectar a los problemas you know, glo globales que tenemos. Y Jeff Lawton eh, dice, Yeah, he basically says that, yeah, okay, people can easily do their backyards, but how about these big landscapes that are really suffering? Eh, dice, básicamente, sí, la gente puede, ocup puede ocuparse de, hacer de, su de sus patios y, y los terrenos enfrente de su casa, los jardines, y hacer cosas en ellos, pero ¿cómo podemos tratar con estas, estos entornos y paisajes enormes que están sufriendo? And I say... Go ahead and work on important technology that will help us. However, y yo diría, ánimo y adelante en trabajar en, con tecnologías importantes que nos pueden ayudar, pero... However, enough people must come to terms with the bigger issues of the climate, the biodiversity loss, and desertification and deforestation before it is too late. Pero hace falta que suficientes personas se enfrenten a las cuestiones del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación antes de que sea demasiado tarde. I see a rapidly increasing trend toward working on these things. Y veo que una moda en la que están aumentando rápidamente la velocidad a la que se trabaja con estas cuestiones. But I think right now it is, it may not be rapid enough. Pero ahora mismo creo que puede que no sea lo suficientemente rápido. So incremental improvements in technology may not come close to offsetting the value of working on helping the climate or the landscape. Así que mejoras incrementales en la tecnología puede que no se acerquen al a efecto que puede tener trabajar con el clima y con los, y con los paisajes naturales. What I tend to try to do is turn people into farmers. Y lo que suelo intentar hacer es convertir a la gente en granjeros. And I think that's a good thing. Y creo que eso es algo que está muy bien. Thank you. Okay. I... ¿Hay otras preguntas, Carlos? Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí. Eh, también Cristian nos pregunta, ¿los estudios en física son en base a la ciencia tradicional y la física cuántica puede ser utilizada en función de lo que se conoce de esta materia? Uh, studies in physics are based on traditional uh, science, which, which I guess means Newtonian physics. Uh, But can quantum physics be used um, by what we know about that in, in this field? Um, 
Sí, no se entiende muy bien la pregunta. Uh, la, la física pues, uh, uh, puede ser utilizada en función de lo que se conoce de esta material, materia. Mm. ¿Puedes explicar un poquito la pregunta? Eh, Cristian, si, si nos oyes, nos la puedes concretar un poquillo. Eh, creo que él se, se refiere a que todos los estudios se están haciendo en base a ciencia tradicional. Si tiene cabida la física cuántica en lo que él comenta. If uh, quantum physics uh, has something to do with what you're talking about. I think it does in a certain way. It really pushes the boundaries of what we know and can comprehend. And Creo I, que sí tiene en cierto sentido porque em, empuja para que se expandan los bordes de lo que conocemos y en lo que pensamos. I have not applied myself to some more advanced techniques. Pero no me he puesto a aplicar técnicas más avanzadas. But there are farmers that do some things that are probably closer to uh, quantum ideas than what I tend to use. Pero hay agricultores que hacen cosas que son, se pueden acercar a ideas cuánticas comparado con lo que suelo hacer yo. I'm not sure of what the value is, so I really can't answer that type of question, but I do know that people are working on pushing the envelope. Eh, no tengo muy claro cuál puede ser el valor, así que no sé muy bien cómo responder esta pregunta, pero hay gente que está eh, empujando estos bordes hacia afuera. There are um, some things people are doing with uh, what they call radionics. Eh, hay gente que habla eh, de algo que llaman radionico. Radionica. Using energy uh, with water. Usar la energía con el agua. I've heard of people talking about zero point energy. De energía en el punto cero. In conjunction with natural phenomenon. Eh, combinado con fenómenos naturales. But uh, that's I'm not I'm not uh, investing in that at this moment. Pero no estoy invirtiendo en eso por el momento. In the in the discussion we we can do that uh, some reference to other stuff you were talking to me about which I'd like to know more so. And okay. it's kind of related to this question, I think. En los diálogos de Weiser podemos poner referencias a estas cosas que son bastante interesantes y hay mucho sobre aprender de ellas, así que ya podemos seguir hablando sobre ellas después. Um, I, there's another question. Carlos, esta es la pregunta de quién es. Eh, también de Cristian. Cristian está, está muy activo hoy y eso es estupendo. Nos hace una pregunta y comenta que si... Eh, hay que tratar de pensar en mejorar la producción de microorganismos, tanto en la tierra como en el mar. Uh, Christian talks about a production of mi microorganisms also in the sea, not only in the land. Um, so, um, he's think thinking about how we, we can... If we have to also take care of, you know, think of microorganisms in, in the sea as well as land. Ah. Uh, yes, I've applied myself primarily to uh, the the biosphere and to the the soil. Eh, sí, yo personalmente eh, aplico lo que sé fundamentalmente a la biosfera y al suelo. And the way I am viewing the climate change issue. Y la forma en la que veo el problema del cambio climático. Is that the more carbon that can be put in the biosphere and soil es que cuanto más carbono podemos poner en la biosfera y en el suelo the better off the oceans will be los océanos estarán mejor there is a modeling program that um, I've used called Sea Learn eh, hay un programa de modelaje que uso que se llama eh, Sea learn as in sea or, or, or ocean? Uh, the letter C dash learn. C, c dash L E A R N. Mm -hmm. 
and you can see from modeling very rapid uh, drop in emissions combined with the most massive uh, uh, afforestation and forestry sequestering that is available on that program. Y puedes ver que si combinamos una reducción muy grande de las emisiones con reforestación y a, con una gestión de los bosques la mejor que hay en el programa, that those things alone are not sufficient to allow the ocean pH to increase to close to where it was before industrialization. Que no son suficientes para ayudar a que el pH de los océanos pueda aumentar hasta, donde, hasta cerca de donde estaba antes en la época industrial. Only by massively sequestering the CO2 in the atmosphere will this be able to happen. Esto solo puede pasar si atrapamos de forma masiva el carbono que está en la atmósfera. And that is from the point of view of not knowing how to deal with the oceans in any other way except by helping the atmosphere uh, using uh, land use changes. Y esto viene desde un punto de vista de no saber qué hacer con, con el mar aparte de trabajar con cambios en la tierra para atrapar carbono y ayudar a la atmósfera. So I don't know if that helps answer the question or not. Así que no sé si eso ayuda a responder la pregunta. Ok, ahora ya nos comentará Cristian eh, si le quedó respondida. Mientras vamos haciendo la pregunta de Julio, eh, ¿cómo se llama la maquinita que mide los niveles de energía de la comida que antes comentó Glenn? Ah, um, he asks again for the name of the meter for the so ah. soluble, soluble matter in sap. Yes, it's called BRICS, capital B. R I X. This meter. Eso. <laughs> Lo que es escrito está la medidor de bricks. B R I X. Yeah. Okay. It cost me. It cost me fifty dollars U S. A mí me costó en Estados Unidos quince cincuenta dólares. Interesante. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Encarna. Encarnación, eh, en un país con tantos problemas como el nuestro, tenemos 6 millones de parados y miles de pueblos semiabandonados. Sería muy fácil hacer esta ecoeconomía, pero ¿qué hacemos con la gente que ha perdido su capacidad de asombro y no lo ve? Eh, Encarna, ¿en qué, ¿en qué país estás? Encarnación. Me da que es el que de España, pero puede ser casi cualquiera. Vale. Um, eh, Encarnación asked. In a country like ours with so many issues, uh, we have six million unemployed people and thousands of half abandoned uh, villages. It could be very easy to do this eco economy, uh, but what can we do with the people who has who has lost their capacity to get amazed, amazed, and who, so they can't <laughs> see this? I don't know what we can do unless people have a vision. No sé qué podemos hacer excepto cuando la gente tiene una visión. We invite them to conferences like this. <laughs> exactly. <laughs> uh, I, I, I see so much opportunity to do good work. Veo tantas oportunidades para hacer buenos trabajos. There may not be many jobs. Puede que no haya muchos empleos. But there is plenty of work. Pero hay mucho trabajo por hacer. One thing I learned in permaculture Algo que en la permacultura. was about what I should be investing in. Es pensar en, en qué debería estar invirtiendo. If I invest in the uh, our economy, si, si invierto en esta economía, I'm going to be causing more destruction. Voy a causar más destrucción. If I invest in the land, si invierto en la tierra, 
we have a whole different outcome. Tenemos un resultado muy diferente. I will try to find an article that I just read a few hours ago. Voy a intentar encontrar un artículo que leí hace unas horas. In response to a radio program that said that organic local foods were not very helpful to the economy. Eh, sobre un programa de radio que habla de que la comida orgánica y local no es muy útil para la economía. They only talked to economists and the economists said that it would not, th these types of farms would not create many jobs at all. Hablaron solo con economistas y dijeron que este tipo de granjas no crearían muchos trabajos. This, the, I think the example was maybe one and a half jobs per 25 acres. Y creo que uno de los ejemplos era un trabajo y medio por cada 25 acres. This woman that owns a 25 acre farm employs herself, her husband, and seven other people seasonally and pays them uh, a, a standard wage plus insurance benefits. Y hay una, hay una mujer que tiene 20 acres y se emplea a sí misma, a su marido y a siete personas más. Y además de pagarles un sueldo básico, también les, da, les paga el seguro. And I think there are many more examples like that. Y creo que hay muchos más ejemplos como ese. The super farmer Joel Salatin, which many of you have heard of. Y el super granjero Joel Salatin, del que muchos puede que hayas oído. Never misses an opportunity to, to express how people can help farmers. Nunca deja pasar ninguna oportunidad para explicar cómo la gente puede ayudar a los agricultores. I, uh, earlier on, I knew the benefits of grazing, and so I met a farmer who made cheese from his dairy farm, which was all entirely pasture. Y sé desde hace tiempo eh, la importancia del pastoreo. Entonces eh, fui a conocer a un agricultor que tiene, que tiene, que hace queso con leche eh, de su ganado, que es totalmente eh, con pastos de hierba. So one of the things I did when I left my job last year. Así que una de las cosas que, que pensé cuando dejé mi trabajo el año pasado. Was to help him uh, sell his cheese. <laughs> Fue a ayudarles a vender su queso. <laughs> Ese cartel dice, uh, 100% uh, nutrido por hierba. El queso. El queso. And, uh, you know, uh, so I was making money and helping a farmer and helping the environment. Así que estaba ganando dinero y ayudando a un agricultor y ayudando al medio ambiente. I calculated that after my transportation to the market and back, y calculé que contando mi transporte hacia el mercado y la vuelta. And after all accounting for all of the emissions from the cow. Y teniendo en cuenta todas las emisiones de la vaca. That what I did was enable eight tons of CO2 to be sequestered last summer just from a four hour market selling cheese. Fue ayudar a que se, se atrapara de la, de la atmósfera 8 toneladas de carbono simplemente trabajando este verano 4 horas eh, cada fin de semana vendiendo queso. You calculate the carbon of everything you do. I do. <laughs> Always do the accounting. Siempre hacer la contabilidad. And what else can you do to offset you know, a third of your carbon footprint or more. ¿Y qué otra cosa puedes hacer para compensar un tercio de tu huella de carbono o más? And make money at it. <laughs> y gana dinero mientras lo haces. But I love how, in how, how in Carriacion puts the question. She says, you know, how can we work on people's ability to be amazed? 
Me encanta la forma que encarnación que pones la pregunta, ¿cómo podemos aumentar la capacidad de la gente para asombrarse? I hope that that helped. Espero que esto haya ayudado. And one of the things that um it, and we, we also is not talked about enough and it's just another corner that isn't connected with complementary currencies and all this is, is eco businesses. Y otra cosa que no se conecta lo suficiente y no se habla lo suficiente de esto eh, y que está conectado con las monedas complementarias son las ecoempresas. And this is something that we're actively working on and that's what we're going to do with this course and um and by giving lots more examples of people who've done very well and why and really look at exactly how they did it not in terms of what they did but how because there's a unique there's a, there's a there's a pattern in the how people connect knowledge and creativity and thinking out of the box and basic design principles in getting these amazing successes y eso es importante porque Parte de lo que hacemos en este curso de economía es dar más ejemplos de otras personas que lo han hecho de forma genial y conectan el, el pensar fuera de la caja, tener ideas originales, con el conocimiento que tenemos para conseguir cosas muy productivas. Y And one thing that we know that people who've managed to get good businesses um, going is that they have good support from family or friends or other business people. So that is what we provide. Y otra cosa que sabemos con nuestra experiencia es que las personas que pueden montar eh, eco negocios como estos con mucho éxito es que tienen apoyo de su familia, sus amigas y eso. Y esto es justamente lo que proporcionamos en este curso, un grupo de apoyo. Do you have a question? We yes. give privileged questions, especially to the translator. Any ones you want. <laughs> no, okay. The, uh, Carlos, I think, said there wasn't more here. Okay. Uh, Carlos dijo que no había más preguntas, sí. ¿verdad? Correcto, sí. Okay. <laughs> okay. Um, let's start with Okay, can you explain a bit more on how to, well, maybe I didn't understand too well, but how to do, how to grow, I mean, plants that directly feed humans instead of pasture that feeds ruminants that feed humans, mm -hmm. that actually traps carbon because all the, the things I know about, you know, how to do uh, agriculture, the, the ones that build soil is because they import fertility from other places, you know, like, mm -hmm. There are some ways to, you know, to create soil equivalent of thousands of years with double digging with compost that you brought from somewhere else. So you're depleting that land to make your fertile, or many similar things. So. Puedes hablar uh, más sobre la uh, economía relativa de um, uh, mejorar o, o hacer el nego negocio y mejorar la tierra con pastoreo y uh, al del otro lado con agricultura, porque todos los métodos que yo conozco de hacer mejorar el suelo y trapar tanto CO2 con agricultura, siempre importan um, recursos de fuera, como compost para hacer um, suelo y tal. ¿Está correcto? Yes, and um, I think, uh, I'll, I'll mention a couple of things, a couple of authors that I refer to. One is John Jevons, who wrote about biointensive uh, farming, small acres, but planting an awful lot, packing it in. Part of his formula is... Eh, voy a comentar dos cositas, dos cosas de dos autores que me gustan mucho. Uno es John Jevons, que habla de agricultura biointensiva y de, en un terreno muy pequeño, eh, empaquetar un montón de cosas distintas que cultivándolas a la vez. Y parte de su fórmula... Part of his formula is to grow as part of, part of your system grow your own mulches instead of importing them. Y parte de su fórmula es en el sistema cultivar tu propio mulch en lugar de importarlo. How else can you be sustainable? Eh, ¿De qué otra forma puede ser sostenible? Uh, Once everybody wants to keep their leaves or their manure, what are you going to do except for grow your own mulches? Y una vez que todo el mundo quiera tener sus propias hojas y su propio eh, su, su, 
No, el, eh, la caca de animales. Eh. Que no quieran tirarla. ¿De dónde lo vas a sacar si no lo produces tú? And uh, another author is John Seymour, who writes about uh, uh, sustainability on small acreage. Y otro es John Seymour, que habla sobre sustainability en pequeñas superficies. And he always recommends using animals in the landscape to renew fertility. Y siempre recomienda usar animales en el paisaje para renovar la fertilidad. These authors don't consider it a sacrifice to have this portion of the land being used to renew fertility. Y estos autores no consideran que sea un sacrificio usar parte del terreno para renovar it's la fertilidad. A, it's a necessary part of the system. Y es una parte necesaria del sistema. And there are uh, people who do rotate their pastures with other crops. Y hay personas que rotan sus pastos con otros cultivos. There is a fellow in Australia whose name is, I'm blanking on the first name, I think it's Carl Seis, S-E-I-S. -E y hay una persona en Australia que se llama, posiblemente, no estoy seguro, Carl Seis. Carl. Carl. Ah, oh, Carl. Oh, Carl. Carl. I reference him on my uh, resource page. Tu, está su referencia en mi página de recursos. And what he does is what is called pasture cropping. Y lo que hace lo llama eh, a ver, cultivos en pastos. He will grow short season crops right in pasture after it has been grazed. Y cultiva eh, verduras que crecen rápido en los pastos justo después de que hayan sido pastoreados. After the harvest, the grasses are ready to graze again. Y tras la cosecha, las hierbas están listas para hacer comida de nuevo. He gets lower yields than other farmers growing the same crops. Y consigue menos producción que otros agricultores que cultivan las mismas plantas. But he doesn't need fertilizer or pesticides. Pero no le hace falta fertilizantes o pesticidas. So he actually makes more money. Así que al final acaba consiguiendo más dinero. And he can also make money off of the grazing animals. Y también gana dinero de los animales que pastorea. So he gets more productivity and more income from doing it this way. Así que consigue más productividad y más ganancias de esta forma. Uh, I can also refer you to the intensive rice production methods. También puedo hacer referencia a los, sistem a los métodos de producción de arroz intensiva. One of the articles I have on the resource page mentions a number of other crops and how those are being done. Y otros recursos que tengo en mi página de recursos mencionan otros tipos de plantas que en cultivos y cómo se hace. There is also an article about an Amish farmer. Y hay un artículo sobre un agricultor que es Amish, que es un grupo de personas en el en Norteamérica que viven de forma muy tradicional, como en la época de los colonos. Who lives not too far from me. Que no vive demasiado lejos de donde vivo yo. Who has uh, what, uh, realized the problems of conventional agriculture that even the Amish were practicing que ha visto los problemas de la agricultura convencional que incluso los Samish practican. And started reading all he could about other methods of farming. Y empezó a leer todo lo que pudo sobre otros métodos de agricultura. He is in the minds of many farmers who use his services. Y está en las mentes de muchos agricultores que usan sus servicios the leading consultant on this new type of agriculture called biological farming. Es el consultor, el mejor consultor que pueden encontrar sobre este nuevo tipo de agricultura que se llama eh, agricultura biológica. And, and he stresses the importance of having 
complete mineralization of the soil. Y acentúa la importancia de tener una mineralización completa del suelo. By the way, we need 56 elements out of the periodic table in our bodies to form the DNA and the enzymes that help uh, replicate and, and do bodily functions. Que por cierto, necesitamos 56 elementos de la tabla periódica para que el ADN y las enzimas en nuestro cuerpo puedan replicarse y hacer funciones vitales. So we need much more than just um, nitrogen, potassium and phosphorus. Así que hace falta mucho más que nitrógeno, potasio y fósforo. But he stresses also the soil biology. Pero también acentúa la biología del suelo. Bacteria are 20% nitrogen. Las bacterias están hechas de un 21% de nitrógeno. We don't need anhydrous ammonia produced from the highly energy intensive Haber-Bosch process. Y no nos hace falta anhidrido de, de hidrógeno del, del proceso Haber-Bosch que requiere un montón de energía. Bacteria are able to get 20% nitrogen in their, in their cells. Y las, porque las bacterias pueden conseguir un 21% de nitrógeno en sus células. And that's not just nitrogen fixing bacteria either. Those are a special case. Y, y, eso, y no me refiero solo a las bacterias que fijan nitrógeno. Esas son un caso especial. This is just normal bacteria in the soil food web. Esas son bacterias normales en la red de comida del suelo. So if they are feeding on two-thirds of the productivity of the plant, Así que si se, alimenta, si se alimenta de dos tercios de la productividad de las plantas, and they reproduce every, uh, and they double in quantity every 20 minutes or so, y si se duplican en cantidad cada 20 minutos más o menos, you can get a lot of nitrogen in the soil very rapidly. Puedes conseguir un montón de nitrógeno en el suelo muy rápido. Just keeping them in bacteria can be a problem unless you have other microbes that eat the bacteria and release the nitrogen, however. Oh, esto solo puede ser un problema si, a diferencia de esto, tienes otras bacterias que se comen estos microbios y liberan el nitrógeno. So you need a healthy food web. Así que necesitas que la red de comida del suelo esté sana. And also the, the fungal aspect of it. Y también el aspecto de hongos. Mycorrhizae help transport nutrients. Las micorrizas ayudan a transportar nutrientes. Nutrients and water. Nutrientes y agua. Uh, and transport them to plant roots. Transportarlas a las raíces de las plantas. And one of the things about fertility is that water helps transport much of this fertility. Y una de las claves de la fertilidad es que el agua ayuda a transportar gran parte de esta fertilidad. But below 60% or so moisture in the soil, Pero si tienes menos que un 60% así de humedad en el suelo, that system doesn't work. No funciona el sistema. The rest of the moisture is tied up in uh, aggregates of soil, in colloids, hydrogen bonding. Y el resto del agua está atrapada en agregados del suelo y coloides y eh, puentes de nitrógeno. But if you have healthy soil with plenty of mycorrhizae, Pero si tienes un suelo sano con muchas mycorrhizas, that mycorrhizae can continue to feed the plant roots even in a drought down to approximately 25% moisture in the soil. Esas mycorrhizas pueden seguir alimentando las plantas incluso en una sequía en las que hay un 25% de humedad en el suelo. This whole picture says to do two things. Y esta visión global nos dice que hagamos dos cosas. Feed the soil. Alimenta Hello. <laughs> we have a thriving dog economy here. Oh, there you go. <laughs> One feed the soil. Yeah, feed the soil, and also make sure that if if need be, if your plant is having difficulty or something, you can always feed the plant. 
the leaves will accept nutrients and moisture. Así que principalmente alimenta el suelo y luego si hace falta alimenta la planta porque la planta puede recibir nutrientes y agua por las hojas. A small amount of potassium or phosphorus or boron or cobalt or calcium y una pequeña cantidad de potasio, fósforo o cloro o cobalto o calcio at critical points in a plant's growth en momentos críticos en, la, en las fases de crecimiento de una planta can stimulate the uh, production of sugars pueden estimular la producción de azúcares that produce that productivity, those sugars that go underground and out to the roots that feed the microbes. Esos azúcares que producen esta productividad que van bajo el suelo para alimentar los microbios. So healthy plants and healthy soil communities working together Así que plantas sanas y comunidades del suelo sanas que trabajan juntas provide a formidable system for plant growth, nutrition, and sequestering carbon in soil. Proporciona un sistema fabuloso para formar suelo, alimentar las plantas y atrapar carbono en el suelo. The full development of these methods uh, el, remains to be seen. Eh, el desarrollo completo de estos métodos todavía no lo hemos visto. And I would add a, another layer to that which I find fascinating and it's a big debate now um, in terms of the economy really of putting it all together, um, which um, in this English, um, I don't know if you can see the chat there, Glenn, but I'll put it on your thing as well. In the English ebook is on this uh, link that I've sent, but in terms of like animal farming mm -hmm. and there's even people who are experimenting with perennializing major crops, major cereals like rice and but all of this has to intersect with what is the ideal nutrition for humans, which is another big area, <laughs> very, very contentious. Y hay, hay otro tema interesante que es un debate que, estamos, que está viendo ahora mismo, que es que, por ejemplo, estas técnicas de las que hablas y luego otras personas que, por ejemplo, están intentando hacer perennes los cultivos más típicos como los granos, eh, y es intersectar esto con cuál es la nutrición más apropiada para las, las humanas, que es un, tema, un área muy interesante. And in that page, although it's not translated yet um, to Spanish, there's a piece of that intersection uh, which is quite fascinating um, and complex. Y en esa página, aunque no está traducida, hay parte de esa intersección que es fascinante y muy compleja. Especially because it intersects with our psychology a lot. Especialmente porque también se intersecta un montón con nuestra psicología. I'll have to take a look at that later. I tried to open it and I uh, yes. lost some of the uh, quality of the transmission. This is the kind of thing that we can debate in the Econova conference page mm -hmm. um, at all length, yes. and I'd love to speak with you about. Este es el tipo de cosa que podemos debatir en más longitud en las páginas de los diálogos de Econova y es algo que me gustaría hablar contigo. Let, let's do that, and I, you know, I'm I'm open to uh, communications with the the rest of the listeners as well. Y hagamos eso, y también estoy abierto a comunicaciones con el resto de personas que están aquí escuchando. Um, Jose has more questions. Can uh, you take more? I always have more questions. Glenn, <laughs> are you okay to? Uh, yeah, I'm I'm fine. Yes. Okay. Um, Okay, something that has been worrying me for a while is now that I have got a better understanding of the world economy. Una cosa que me está preocupando una, ahora, uh, ya que tengo más entendimiento de la economía global, is that if we actually do all this production and empower people so much that we actually threaten those in power who have that power because we are disempowered. Que se empoderamos tanto a la gente. Um, que pueden amenazar a las personas que están en poder justamente porque están desempoderando al resto. Because, you know, for example, a world economy is based on slavery, and that slavery is caused intentionally because without slaves you can't have cheap products. 
um, la mayoría de la producción en el mundo es, eh, es creada por esclavitud, porque sin esclavitud realmente no se puede tener este tipo de producción. Y esa esclavitud es provocada intencionadamente. Um, so, I get worried about doing all these wonderful things, and then, because we know from the past that when you are effective at challenging the power structures, they do whatever they need to stop you. Uh, you don't have to, I mean, even if you're completely non-violent and really nice and whatever, they kill you anyways. Uh, es una cosa que me preocupa porque uh, cuando tú empiezas a amenazar el sistema, el sistema um, uh, empieza a reivindicarse y, y aunque seas no violento y todo eso, te pueden matar. Y es algo que sabemos de la historia porque ya ha pasado mucho. And it's something that we know from history because it's happened a lot of times. No te puedo confundir. Lo dije en lo que he dicho en español y ya no me traduce siempre sí, sí. Okay. Um, so yeah, what do you think about it and what can we do? Oh. ¿Qué piensas de eso y qué podemos hacer? Mm -hmm. Okay, I am speaking from somebody who makes more than 90% of the people in the world what they make, and I don't know how much more than the rest of the people in the world but uh, you know compared to all the people that have ever lived you know I'm I'm well off um, even though I'm unemployed right now de una posición de una persona que gana más que el 90% de las personas del mundo e incluso en mi zona estoy en una situación económica mejor que la mayoría de personas que a mi alrededor I do have some experience with you know working in a a traditional job and I do have uh, experience in being you know short on financial resources y tengo experiencia con tener un trabajo convencional y tener problemas económicos so I think I can empathize with you know the plight of many of the people in the world así que creo que puedo empatizar con los problemas que, que enfrentan muchas personas en el mundo and I, I see this disparity as, as a, a, a serious uh, issue of humanity and uh, an ecological issue as well. Y veo esta disparidad como un gran problema para la humanidad y también un problema ecológico. I, so this is my point of view. Así que este es mi punto de vista. I, I have to pursue what I'm pursuing. It seems like the right thing to do. Tengo que seguir con lo que estoy haciendo porque parece que es lo más apropiado que puedo hacer. I share some of the same concerns. Y comparto algunas de las mismas preocupaciones. I know what large corporations can do. Sé lo que pueden hacer las grandes multinacionales. I know what governments can do. Sé lo que pueden hacer los gobiernos. We have we are witnessing what happens when econ economies have uh, severe challenges. Y estamos viendo ahora mismo lo que pasa cuando las economías tienen grandes dificultades. But I don't see any other way except to uh, pursue our visions. Pero no veo ninguna otra forma de hacerlo que seguir con nuestra visión. I think an important part of those visions have to be our relationships. Y creo que una parte importante de esta visión tiene que ser nuestras relaciones. And one of the missions that I have y una de mis misiones uh, it means I don't do as much farming eh, que, que quiere decir que no hago tantas cosas de, de granjero but I'm working to find ways to grow the population of people that have this vision. Pero estoy trabajando en formas para lograr que aumente la cantidad de personas que tienen esta visión. And to enable them with the knowledge that I have. Y para eh, permitirles tener el conocimiento que tengo. And I, I think this is a powerful thing. Y creo que esto es algo muy poderoso. And, uh, you know, <laughs> whether it's powerful enough to overcome the forces of, uh, that are uh, trying to crush this or not. Pero si es suficientemente poderoso o no 
para poder sobrepasar las fuerzas que están intentando parar esto? Todavía hace falta poder ver si puede o no. But with, like I said, with nature and love and life and working with those things, it may, you know, these forces may harm some of us, Estas puede que dañen de but they cannot totally offset all the powerful natural forces that are there. Pero no pueden sobrepasar a todas las fuerzas naturales tan poderosas que hay ahí. Can I give three examples of what you just said, which I find sure, incredibly, yes. incredibly <laughs> optimistic? Eh, Puedo dar tres ejemplos de lo que acabas de decir que encuentro que me parece que son increíblemente optimistas. One, remember we're the 99, 90%. Una, recuerda que somos el 90%. 99%. And all we need is connections. Y todo lo que nos hace falta son conexiones. Uh, and that's the only reason the 1% have got away with what they're doing is we, we haven't connected our neurons and our relationships and all these subjects together. Y una de las razones por las que ese 1% hace lo que le da la gana es porque no hemos conectado nuestras neuronas y nuestra relación, nuestras relaciones y estos, estos campos de pensamiento y nuestras acciones. Two, and this relates to my passion for helping people to set up eco-businesses, y la seg segunda cosa, que esto está relacionado con mi pasión para ayudar a la gente a montar ecoempresas. And which is um, very connected to uh, what's happening in a wider spiritual movement, which is about the necessity of connection with, with our passion. Que está relacionado con un movimiento espiritual más grande que habla de conectarnos con nuestra pasión. What one of the things that most of these brilliant eco businesses um, owners have in common is that they're really passionate about what they do. Una de las cosas que tienen en común todas estas eco empresarias con tanto éxito es que están totalmente apasionadas por lo que hacen. So a big part that I see in creating eco economies is to help people connect with their passions. Así que una gran cosa que veo que hace falta para crear eco economías es ayudar a la gente a conectar con su pasión. And the third thing, and this is an article I read today, which blew my mind. Y la tercera cosa, que es un artículo que leí hoy y me dejó la cabeza loca. I knew that, I'd heard that Hitler was, a, a, wanted to be an art student, wanted to be an artist. Mm -hmm. Sa sabía que Hitler originalmente quería ser un artista y quería estudiar arte. But I read an article that portrayed him as a 21-year-old in Vienna, and having been frustrated twice in his attempt to be a painter. Y, pero en este artículo se hablaba de él como un chico de 21 años en Viena que se, se, le, se frustró dos veces en sus intentos para llegar a ser un pintor. And I just thought, my God, imagine what could have happened if he'd had the two or three people maybe to help him to get his third attempt off the ground. <laughs> Así que, Imagina lo que podía haber pasado si hubiera tenido las dos o tres personas que le apoyasen para poder ir a su tercer intento. We could have had a brilliant painter or even a mediocre happy painter Podía, instead of Hitler. Podríamos haber tenido un pintor feliz <laughs> o un pintor mediocre, pero que le va bien en lugar de Hitler. And that What is if he love and connections and relationships and how it you know, not just to create more good, but to diminish the bad, because the bad is only happening through massive, massive frustration. Y por eso yes. me gusta que hables tanto del amor y las conexiones y todo eso, porque hace falta para disminuir el daño y las cosas malas, porque eso solo pasa eh, por eh, frustraciones enormes. What if Hitler had had uh, better nutrition? <laughs> or had a, an abundant ecosystem to to uh, grow up in. <laughs> and I've never made that connection. <laughs> He's a famous vegetarian, which is one thing about all this stuff that Glenn's been talking about. Y no había hecho esta conexión porque es un vegetariano famoso y esto tiene mucho que ver con todo lo que estaba hablando Glenn. ¿Tienes? ¿Realizas? No, 
know. Not to me for today. You yeah. were I know, but I hadn't connected what we were talking about. Yeah. <laughs> <laughs> so it's just connections. Make the connections. 99% would just need collective intelligence. Así que simplemente haz las conexiones, somos el 99%, lo que nos hace falta es inteligencia colectiva. Que hacer conexiones, nada más. Ok. Yep. Glenn. Very powerful. Thank yes. you for being a huge inspiration, a wonderful angel in my life, which I, I'm happy to bring and share you with so many other people, as many as we can, and in Spanish. Mm -hmm. <laughs> um, <laughs> yes. <laughs> Muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy, por ser un ángel maravilloso en mi vida, que me encanta poder compartir con el resto del mundo aquí y en español. And please, and thank you so much for Carlos, who's behind the scene making all ah. the connections with these electronic neurons to bring us together. Y muchas gracias por estar aquí y hacer todas estas conexiones <laughs> electrónicas de neuronas que nos han juntado. A Carlos. <laughs> A Carlos, por todas las cosas técnicas. A Carlos, too, for the technical aspects. And, and to... for the questions and for the introduction. Which he always loving with us. Yes. <laughs> <laughs> y por la por las introducciones uh, eh, y las preguntas que siempre hace con mucho amor. <laughs> and very much thanks to Jose, <laughs> who I'm yes. still amazed how uh, he can connect with neurons to give us yeah. the new. <laughs> 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 y para Jose, que todavía me asombra cómo hace toda esta conexión entre sus neuronas para. Uh, darnos estas fantásticas traducciones para dos horas, hombre. <laughs> For two hours. Yes. <laughs> <Okay>. Muchas gracias. <laughs> uh, um, just, just a little thing. Julio, sí, es, eh, reducen el carbono. Solo, solo lo aumentan si tienes, la, si tienes vacas industriales que alimentas con maíz y bla, bla, bla. Um, uh, we, uh, we can do, like, I'd love more uh, discussion in the... Econova conference site. We put it there so but because, mm -hmm. precisely because we know that these arguments are, are very, the discussion needs to be much broader to really connect all these things. It's not something you can get quickly um, in just a discussion or in a couple of questions. Absolutely not. It's a, it's a dialogue thing. Y podemos continuar todas estas preguntas y discusiones y diálogos en los grupos de Wiser, porque no es algo que pilles así rápido ahora, es algo que necesitas un diálogo continuo y pensarlo y conectar con otras personas. So thank you very much to people who are in the Wiser mm -hmm. groups and creating more fertility. Así que muchas gracias a la gente que está en los grupos de Wiser y creando más fertilidad. Y os vemos todos en la próxima conexión y and I leave you uh, and and we connect um we'll see each other again in the next um conference which we'll do yes. soon and I just wanted to uh um whatever last thoughts you have Glenn is goodbye yeah well I just want to say thank you Stella for the vision that you have and for inviting me and welcoming me into this group and uh, for all the work you do facilitating and uh, uh, making all these good things happen. It's not always easy, as any of us you know, that, that do this know, so we certainly appreciate it. Thank you. I just wanted to say thank you, Estela, for your vision, for inviting me to incorporate me in this group, and for all the things that you facilitate to move this. And all the people who work in this, we know that it's not easy. Así que muchas gracias por hacerlo. Gracias, muchas okay. gracias a todos. Thank you so much, Glenn. Gracias, Estela. Gracias, José. Bye. Okay. <laughs> bye, bye. This is a great group. Thank you. Thank you. <laughs> to be continued. Yes, indeed. Okay. <laughs>